जरूरी काम के लिए जा रही हो इसलिए मंदिर के सामने लेकर आई हो ना वैसे सविता बाहर से तुम कितना भी दिखा लो अंदर से तो अभी भी लक्ष्मी माँ को बहुत मानती हो जी नहीं वो गलती अब मैं दोबारा नहीं दोहराने वाली ये शॉर्टकट है इसलिए मैं यहाँ से आई वरना इनको तो मेरा दूर से ही प्रणाम रहेगा पता नहीं भगवान को लोग शॉर्टकट क्यों समझते हैं क्या कुछ नहीं चलो सॉरी 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 कब से वेट कर रही है ये बता ये जो तेरी न्यूज है ये हंड्रेड परसेंट पक्की है ना टू हंड्रेड परसेंट मेरी फ्रेंड की बहन उसी नगर पालिका के ऑफिस के डिस्पैच सेक्शन में काम करती है एंड उसी ने बताया कि ऑफिसर वर्मा ठीक पाँच बजे रोज कैफे जाएगा रिश्वत लेने अगर आज इस करप्ट घुसकोर को पकड़वा देंगे ना तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा कॉफी पिएगी कॉफी छोड़ चल अब चल अब लेकिन एक बात बता तेरी इस आदमी के साथ ऐसे क्या पंगे हुए जो तू इसे पकड़वाने के पीछे लगी है मेरा नहीं कोई है जिसे मैं जानती उससे बहुत परेशान किया है ये ऑफिसर और वो ऐसा कौन है जिसे तू जानती है है कोई आ, क्यूट है क्या बकवास कर रही है गुंजन चल बेटा रिपोर्टर सुन के बता देते हैं कहा क्या पकड़ा है तू ना कभी नहीं सुधरे चल यहाँ से अगर <laughs> आराम से चला ये तो कोई खड़ूस टाइप आंटी लग रही है और ये तो इधर ही आ रही है बाहर निकलो सॉरी आंटी सॉरी की बच्ची बाहर निकलो सॉरी आंटी हम थोड़ा जल्दी में हैं। बाहर निकलो थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ मेरा हेलमेट तोड़ दिया हम दोनों मरते मरते बचे और बोलिए कुछ नहीं हुआ नहीं आंटी मेरा मतलब है भगवान का शुक्र है आपको चोट नहीं आई आप भी ठीक है ना हाँ लाइसेंस दिखाओ लाइसेंस चला नहीं आती नहीं और गाड़ी लेके चल दी घूमने आंटी हम घूमने नहीं जा रहे थे हम बहुत जरूरी काम से जा रहे थे अच्छा सारे जरूरी काम गाड़ी वालों के होते हम तो कीड़े मकोड़े जो आई कुचल जाए भगवान पहले ही कुचलने में लगा है रिलैक्स आंटी इतना भी कुछ नहीं हुआ है तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है भरो मेरा नुकसान तुम घर वालों को फोन करो नहीं आंटी घर वालों की क्या जरूरत है हम कमाते हैं हम दे देंगे आपके पैसे ठीक है तो मेरे हेलमेट के पैसे दो और मेरी स्कूटर में जो स्क्रैच लगा है ना उसकी मरम्मत के आंटी स्कूटर को तो गाड़ी टच भी नहीं हुई है स्क्रैच कहाँ ऐसी आ गया अच्छा आओ दिखाती हूँ आओ ये देखो ये क्या है प्लीज आप उन्हें समझाइए ना हमारा रोज कैफे पहुंचना जरूरी है एक करप ऑफिसर का स्टिंग ऑपरेशन करने और हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो निकल जाएगा वो और न जाने कितने लोगों से पैसे लूटेगा प्लीज इसके कान मत भरो स्कूटी मेरी है रुको तुम तितलियों को ऐसे अकल नहीं आएगी अब उड़ो आंटी प्लीज चाबी दे दीजिए हमारा कहीं पहुंचना जरूरी है भूल जाओ नहीं प्लीज सविता क्या कर रही हो दे दो ना चाबी तुम्हें बड़ी दया आ रही है उनपे चलो तुम किसकी साइड हो उनकी या मेरी तुम्हारी पैर भी तो उनकी कर रही हो सविता इस वक्त ये समझ लो कि उनकी चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं तुम्हारी चाबी उनके हाथ में है ज्यादा सोच क्यों रही हो दे दो ना उनको चाबी आंटी आप प्लीज चाबी दे दीजिए ना प्लीज और ये लीजिए आपके पैसे रहने दो आगे से गाड़ी देख के चलाना जाओ थैंक यू बैठो 
हेलमेट आगे बनवा लेते हैं आज का तो दिन ही खराब है सविता दिन अभी खत्म नहीं हुआ है वो रहा ऑफिसर वर्मा पता नहीं क्या बोलूंगी ये तो बिना पैसे के बात भी नहीं करेगा तुम यहां वहां क्या देख रही हो वहां बैठा है हाँ वो बो, बो मैं जा रही हूँ बात करने अरे एक मिनट एक मिनट अरे अब क्या थोड़ा वो अब अभ्यास कर लो मेरे सामने हाँ इस चीज का बहुत अभ्यास है मुझे जिंदगी भर लक्ष्मी माँ के सामने गिड़गिड़ाई ही तो हूँ सविता अब बद्रो को देख लिया उसने हाँ वो, वो, वो तो वो तो मैंने भी देख लिया किसने देख लिया पर ऐसे कैसे जाओगे मतलब थोड़ा ठीक कर लो खुद को बाल बाल ठीक कर लो खुद को है ना हाँ तो चलो चलो पेट्रोल भी आज ही खत्म होना था तो भी ना हर बार 500 500 का डलवाती है एक बार तो 2000 का डलवा लिया कर पेट्रोल के प्राइस देखे एक ही साथ डलवा लिया कर अब ये सब छोड़ रिक्शा ढूंढ टाइम पे पहुंचना है अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है सविता आई नहीं अब तक कहा आई इसके हाथ की चाय पीनी पड़ रही है इतनी गंदी चाय बनाई है ना पर अब तक तो आ जाना चाहिए था कब की गई है तू आके बैठ चाय पी ले चाय दे आपको मम्मी की इतनी चिंता है पापा तो उस दिन ऑफिसर को आपने हैंडल कर लिया होता पर आप तो वहां से भड़क कर आ गए मैं दुकान को ईमानदारी से खुलवाने की कोशिश कर रहा था और ईमानदारी से अगर पूरी जिंदगी दुकान बंद रह जाती तो पापा सिर्फ आपका नहीं हम सबका फायदा नुकसान इस दुकान के साथ जुड़ा हुआ है तेरा भी इसे कुछ मत बोल तू ये तेरी तरह नहीं सोचता इसकी शादी नहीं हुई ना इसलिए आप मेरा प्रॉब्लम कभी नहीं समझ पाओगे पापा क्योंकि माया रिच परिवार की है उसके एक्सपेक्टेशंस को जो हैंडल करना होता है ना पापा उसका जो प्रेशर होता है ना आप कभी नहीं समझ पाओगे पापा मम्मी ने कभी आपसे महंगे गिफ्ट मांगे माया मांगती है और अपने पति से महंगे गिफ्ट पाना वो डिजर्व भी करती है पापा लेकिन मैं उसे नहीं दे पाता और इसका अकेला जिम्मेदार मैं नहीं हूं अरे जरा धीरे बोलो तुम सब लोग घर में दामाद भी हैं सुनेगा तो अच्छा लगेगा उन्हें भी मम्मी के सर पे मरने वाले पापा ही हैं मैं हाँ आपने तो कहा था अरे दामाद जी यहाँ रतलाम आ जाओ यहाँ पर आई के अच्छे कोचिंग सेंटर है मैंने तो ऐसी फॉर्मेलिटी में कह दिया था अब मुझे क्या पता था कि दामाद जी सच में आके बस जाएंगे अरे होना होना कुछ नहीं है उनका उनसे अच्छा अदिति दीदी से आई की तैयारी करवानी चाहिए थी दीदी में वो बात है जीजे ढीले हैं थोड़ा अरे धीरे बोल अरे <coughs> पूरी फैमिली एक साथ बैठ के चाय पी रही चलो मैं अभी आ गया तो फैमिली कम्प्लीट आइए बैठी चाय पीजिए रोहित चाय दे ले, लेता हूँ अरे मम्मी को फोन लगा ना क्या हुआ मैं कब से कर रहा हूँ वो उठा ही नहीं रही 
मम्मी को अभी तक तो आ जाना चाहिए था एक काम करता हूँ मैं जाके देख के आता हूँ भैया <laughs> कौन सा कॉफी शॉप बताया था आपने भैया <laughs> क्या नाम है इसका दो दिन से मेरी स्कूटर पे घुमा रही है उसका नाम तक याद नहीं मुझे दिव्या दिव्या अरे मैं अंदर से बंद हो गई हूँ बाहर से दरवाजा खोलो मैडम अंदर से कोई आवाज लगा रहा है क्या नहीं तो मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही आप जाइए जी दिव्या वो ऑफिसर चला तो नहीं गया पता नहीं कितने बजे बुलाया था मैंने माफ करना सर वो रास्ते में मेरे स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए देर हो गई पर तुम तो कब से आई हुई हो मैंने तुम्हें देखा किसी से बात करते हुए वो वो मेरी दोस्त है यहाँ आने से पहले मेरा मनोबल बढ़ा रही थी तो वही आंटी है ये आई है रिश्वत देने पैसे लाइए ना कैश चेक फिक नहीं चलेगा पैसे नहीं है मेरे पास पैसे नहीं ले मतलब नहीं हो पाए अब इसलिए मैं बिनती करने आई हूँ आप ऐसे ही खोल दीजिए ना हमारी दुकान मजाक सोच रहा है तुम्हें मैं तुम्हारा बैठ कर यहाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ पैसे दिए बिगर तुम्हारी दुकान की सील नहीं खुलेगी ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ सर इसीलिए तो हाथ जोड़ के विनती करने आई हूँ मैं तुम्हारी यहाँ विनती सुनने नहीं आया तुम्हें पता है तुमने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया तुमसे अब मैं दुगने पैसे निकालूंगा हाँ पैसा मत करिए ऐसा ही होगा अब तुम्हारी दुकान छोड़ो मैं तुम्हारे घर में भी सील लगवाऊंगा अब घर कैसे सील कर सकते तुम जानती नहीं हो मेरी पावर मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे ही पति उस दिन आया था ना मेरे ऑफिस में धक्के मारकर उसे बाहर निकाला था मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि तुम लोगों को लाइन पे कैसे लाना है सर मेरी बात सुनिए हमारे दुकान के सारे कागज जायज हैं इसलिए उसे सील करने का तो कोई कारण ही नहीं आपको ना कोई गलत फहमी हुई है तो मुझे मेरा काम मत सिखाओ और तुम्हारे घर वालों को शर्म आनी चाहिए सारे मर्द घर में बैठे और तुम्हें भेज दिया एक औरत होकर देखिए सर आप बार बार मेरे घर वालों को बीच में मत लाइए सुख सागर नमकीन वाले जी हमारे पूर्वजों की दुकान है छिहत्तर साल पुरानी हमारी विरासत है विरासत का क्या मैं अचार डालू पुराने टाइम होगा तुम्हारा नाम अब नहीं अपनी औकात में रहो सीधे सीधे पैसे देती थी तो बच जाती थी अब मैं तुम्हारे पूरे खानदान को सड़क पर लेकर आऊंगा दो कौड़ी के नमकीन वाले मुझसे होशियारी करते हैं रुकिए सर आपको रिश्वत चाहिए ना दे दूंगी आ गई कल ठिकाने आ गई बाप दादाओं की दुकान को दो कौड़ी की बोलने वाला होता कौन है तू मेरे परिवार को सड़क पे लाएगा मेरे परिवार को 
कमाल की स्टोरी मिल रही है ड्रामा तो अब शुरू हुआ है अब तो मैं रिपोर्टर से एंकर बन के रहूंगी मिल गई तसली ना अब तुम पछताओगी तुम्हारी जैसी छत्तीस दुकानों पर मैंने सीन लगाई है और कोई भी पैसे दिए बेगर उसे खुलवा नहीं पाया तुम्हारी दुकान पैसे देकर भी अब जिंदगी भर नहीं खुलेगी कर लो जो करना है सविता तुमने तो कमाल ही कर दिया सब तुम्हारी वजह से हुआ है तुमने मुझे कहा था उस ऑफिसर से मिलने के लिए इसलिए मैं यहाँ आई सब खत्म हो गया गई मेरी दुकान हमेशा के लिए तुम्हें तो पता ही नहीं है कि आज क्या चमत्कार हुआ है ये क्या चमत्कार चमत्कार लगा रखा है कल से देखा ना क्या चमत्कार किया है मैंने ये सब तुम्हारी बातों में आके हुआ गुस्से में सारा काम बिगड़ गया मेरा सब खत्म हो गया अब घर में क्या कहूंगी देखो मेरी बात सुनो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है आज के बाद तुम्हारे मेरे रास्ते अलग है क्या सॉलिड पिटाई की उस ऑफिसर की मजा आ गया अरे अब चल जल्दी इसे टीवी पे भी तो डालना है असली मजा तो तब आएगा आप उन्हें बता दीजिएगा आधे घंटे के बाद टीवी ऑन करके बैठ जाए आज पूरे रतला में फेमस होने वाली है चल चल अब जल्दी चल हाँ हाँ चल उनका नाम तो पूछ उनका नाम क्या था सविता सविता अब चल चल सविता फोन क्यों नहीं उठा रही है बिजी आ रहा है अरे मैं मिला रहा हूं कट करो भैया यहां तो नहीं है मम्मी नहीं है तो नगर पालिका ऑफिस जाके देख हो सकता है वहां गई हो मम्मी आ गई मम्मी हो गया ना काम पैसे दे दिए ना वर्मा को क्या बोला ऑफिसर ने दुकान खोल देगा ना दुकान नहीं खुलेगी अरे पैसे लेने के बाद भी मना कर रहा है वो मेरे पास पैसे थे ही नहीं उसे देने के लिए पैसे थे नहीं मतलब मैं मैंने तो पूरे ढाई लाख रुपए देके भेजा था मम्मी आपको और पचास तो मेरे थे क्या वो किसी ने लूट के भाग गया क्या मैंने पैसे दान किए क्या कर दिए दान कर दिए चैरिटी ढाई लाख रुपए मतलब वो पैसे अपने दे दिए किसी को रास्ते में मुझे वो औरत मिली जिसका हक मेरी वजह से मारा गया था मुझसे उसकी हालत नहीं देखी गई मैंने सारे पैसे उसे दान किए मतलब आप उस ऑफिसर से मिलने ही नहीं गई तो फिर इतनी देर तक कहां थी तुम रोहित रोहित जल्दी आ। अरे अम्मा इतनी नजदीक से क्या देख रही हैं आप कान तो गए आंखें भी जाएंगी सविता ये तू है पच्चीस हजार ये क्या करेगा तुम? और पच्चीस हजार सुनो ये क्या हो गई लाख, लाख में तुम क्या 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 का का जिसमें हम साफ़ साफ़ देख सकते हैं कि कैसे एक नगर पालिका का ऑफिसर इस महिला से पैसे की मांग कर रहा था मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ पैसे नहीं है तो लेकर आओ मम्मी ये तो वो ऑफिसर है वर्मा ये, 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 ये आपने कौन सी करेंसी में रिश्वत दे डाली कभी कभी सही कदम उठाने के लिए चप्पल हाथ में लेनी पड़ती है और सविता नाम की इस महिला ने वही किया ऑफिसर की सारी सच्चाई बाहर आ गई और नगर पालिका द्वारा इस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया और नगर पालिका ने ये भी बताया है कि जितनी भी दुकानें इस ऑफिसर द्वारा सील की गयी थी वो अब खोल दी जाएंगी
अब कीड़े भी मैं जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा तुम जिसको चाहो ना उसका भला तुम ही इस दुनिया की चौसठ कला श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला तुम ही कमला बिमला तुम मंगला माफ करना थोड़ा नाराज हो गई थी आपसे पर अब नहीं अब आप फिर से मेरी फेवरेट हो गए हो वैसे अगर नाराज ना होती तो शायद आप मेरी सुनती भी नहीं अब फिर से भरोसा हो गया है कि माँ अपने सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ती भक्त चाहे कुछ भी कर ले चमत्कार तो आप ही करती है आज आपने चमत्कार कर दिया बस आगे भी ऐसे ही करके रहना जो किया वो तुमने किया सविता काश ये बात तुम्हारे साथ साथ मेरे सभी भक्त समझ पाए कि चमत्कार मैं नहीं करती मैं चमत्कार करने के अवसर देती आगे भी देती रहूंगी परंतु करना तुम्हें स्वयं होगा और जिन परेशानियों को तुम अपना अंत समझ रही हो वो तुम्हारी परीक्षा का प्रारंभ फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज